Es un, es un privilegio, es un honor verlos a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Fidel Castro? ¿O quién era Fidel Castro? Levanta su mano, Fidel Castro. Escuché que hace algunos años estaba un... la explanada de La Habana, había un paletero. ¿Todos saben lo que es un paletero? ¿Paletero? ¿Paletas? ¿Popsicles? Luego a paletero, vendiendo paletas en la explanada de, de, de La Habana. Iba... Limón y coco, limón y coco, limón y coco, limón y coco. Lim limón y coco es lemon and coconut, ¿ok? That's the flavor. Limón y coco, limón y coco, limón y coco. Y entonces Fidel estaba dando su discurso. Camaradas, el pueblo cubano. Limón y coco, limón y coco, limón y coco. Y Fidel se enojó. Y dice, oye chico, vete a vender tus paletas a otro lado que yo aquí estoy dando un discurso. Ah, ok. El paletero se quedó, siguió. Limón y coco, limón y coco, limón y coco, limón y coco. Se enojó el comandante. Oye chico, si vuelves a estar ahí con tu limón y coco, te voy a dar una patada que te voy a mandar hasta Miami. Toda la gente, limón y coco, limón y coco, limón y coco. For my people who speak English, I just told a story, you can laugh. Um, I don't know, I think you will agree with, that, with me that one of the steps that many new Christians uh, took after their baptism, advised by their mentors, is to dispose anything, anything related to their old or previous faith. If they came from Catholicism, the suggestion will be, get rid of any virgin, any cross. This is a St. Benedictus uh, cross. Any cross or any saint. So most of the time, these beautiful images end up in the house of the old aunt who is single, or in goodwill, or what is worst, in the trash. According to this idea, the main argument is that we are children of the resurrection, no children of the cross. Then, since Christ was resurrected, should we bury all memory of the cross, its meaning and its relevance for our, our faith? Yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Iglesia. Pero creo que uno de los múltiples pasos que nos enseñaron cuando llegamos al cristianismo es ¡Olvídate de todo lo católico! Si tenías una virgen, tírala a la basura. Tenías un santo, regálaselo a tu tía, la que cuida santos, que se quedó a cuidar santos. Desastre de crucifijos, desastre, desastre de todos los rosarios. Y terminan siendo, en algunos casos, tristemente, tirados a la basura. Porque el argumento es, somos hijos de la resurrección, no hijos de la crucifixión. Y creo que esto es lamentable. Porque entonces, ¿debemos de sepultar toda memoria de la cruz? ¿Debemos de abandonar su importancia y su significado y relevancia para nuestra fe? The cross is the heart of our salvation. Oh. Ay, estoy solo aquí. The cross is the heart of our salvation. Yeah, it is. What makes a church, what makes a church a real church? Well, it's the belief that Jesus Christ is Lord and Savior. I am not saying that we have to worship the cross. That, that's not what I'm saying. We must open our minds to know and understand the deeper meaning of things. We find God's profound love and recon reconciliation through Christ on the cross. La cruz, escúchame esto, iglesia. La cruz es el corazón de nuestra salvación. Lo que identifica a la iglesia verdadera, lo que identifica a la verdadera iglesia es su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. En la cruz vemos la grandeza del amor de Dios y es en la cruz que todos nosotros somos unidos. Es gracias al amor mostrado en la cruz. El cristiano recibe una invitación directa de parte de su maestro. Dice Mateo 16, 24 al 25. No va a aparecer en la pantalla, pero si aparece, gloria a Dios. ¿Ok? Pero es Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25. Dice... Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, gloria a Dios, aleluya. Sí, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz 
y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si le entregas tu vida por mi causa, la salvarás. En inglés dice, Then Jesus said to his disciples, If any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross and follow me. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. So my thesis today, in Spanish, says, y lo vas a decir conmigo, lo voy a decir primero, luego lo dices tú. Si quiero ser discípulo, si quiero ser discípulo de Cristo, debo negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. Una vez más, si quiero ser discípulo de Cristo, debo negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. En inglés, if you want to be a disciple of Christ, I must give up my own way, take up, take up his cross and follow him. Say it with me. If I want to be a disciple of Christ, I must give up my own way, take up his cross and follow him. So in Matthew chapter 16, something great is happening. It's like a Mexican soap opera. I don't know if you have ever watched a soap opera. I used to watch Colombian soap operas, especially one titled Pedro el Escamoso, because I, I love Pedro el Escamoso, but Mexican soap operas have something different. They are so dramatic. Uh, las, las novelas mexicanas, no sé si usted está familiar, bueno aquí no, everyone is Christian, I know you don't watch those prosaic eh, programas y cosas así, pero la gente mundana eh, ve novelas, y esa gente ve novelas, la, la novela mexicana es muy especial, la novela mexicana es Carlos Alberto, no me mires con esos ojos Carlos Alberto, por favor que me muero, esa es Mexican soap opera. Well, something similar is happening in Matthew chapter 16. Algo similar está pasando en Mateo 16. I love Matthew 16. So, for example, the chapter begins with an intense word exchange between the Pharisees, the Sadducees, against Jesus. Both groups didn't like each other, but both hated Jesus. They joined forces and tried to triangle Jesus. They, they asked him some stupid questions, some silly questions, and Jesus ignores them. I will show you a video in a moment that illustrates what might happen that day between the Pharisees and the Sadducees and Jesus. I don't know if we have the video. Let me say it in, in, in Spanish and then we play the video. En el capítulo 16 de Mateo vemos algo muy interesante. Vemos una, una interacción entre los fariseos y los saduceos contra Jesús. Los saduceos y los fariseos se odiaban entre ellos, pero ellos odiaban a Jesús. Era un enemigo en común. Se le acercaron con algunas preguntas absurdas, tontas, superficiales. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Lo que tú y yo debemos de hacer cuando alguien se nos acerca con tonterías. Jesús los ignoró. Checa el video. Imbéciles. Más les vale largarse de aquí. ¿Y este qué se trae? ¿Ya lo ves? Tú tienes la culpa por haberlo hecho enojar. Bueno, lo perdono. ¿Te das cuenta? Este es un, un segmento de una película que se llama Angelitos del Trapecio de Viruta y Capulina. La idea es que ellos llegan a un pueblo, a un circo, donde no son bienvenidos. El domador de leones y el presentador del circo lo odian, los odian. Los atacan. ¿Y cuál es la reacción de Capulina? Los perdono. Me encanta porque es una lección bíblica. Aprender a que tu ansiedad, tu eh, odio... Tu negativismo no me afecta a mí. Bueno, nos movemos al capítulo, en el, en el siguiente en verso del, versículo, del capítulo 16. Then the disciples realized that they had forgotten the bread on the other side of the lake. This is chapter 16, Matthew chapter 16. Chapter 16. They are upset and they are pointing fingers. You forgot the bread. No, you forgot the bread. No, you forgot the bread. And Jesus admonished them because they did not understand the meaning of the bread. And then they realized what Jesus was talking about. Después a los discípulos reconocen que se les olvidó el pan. Y ya se están peleando. Tú se te olvidó el pan. No, a mí no, a ti se te olvidó. Yo te acuerdas que te dije, acuérdate que lo puse en la bolsa. Y se están apuntando entre ellos cuando Jesús los regaña y le dice, cálmense. Esto no se trata del pan. Se trata del simbolismo detrás del pan. Finalmente ellos lo entendieron. Here is when Jesus asked them, Who do people say that the son of man is? And whom do you say I am? Peter gets all excited and says, you are the Christ. Jesus congratulates him, 
Peter, Peter feels special. I can imagine the rest of the group looking, like, like look, looking to Peter as the elementary kid who always responds first. I guess this, meant, this made Peter think that he had more authority or that he was the boss or that he could say whatever he came to his mind. Then Jesus tells them about his plans to go to Jerusalem and die. Little and elementary Peter says, Have heaven forbid, Lord. This will never happen to you. And you know the response. Jesus' response Jesus respond was not what Peter was expecting. Jesus said, Get away from me, Satan. Satan. You are a dangerous trap to me. You are seeing things merely from human point of view, not from God's. Peter went from being in the honors role to being in the timeout chair with a donkey ears on a second. Aquí donde Jesús le dice, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién creen que soy yo? Pedro se emociona. Pedro es como ese niño de la primaria que está dispuesto a contestar rápidamente para agradar a la maestra. Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo, lo felicita, Pedro se infla, se siente ya más importante, como que es el jefe del grupo, como que puede responder lo que se le venga a la mente. Y en cierto momento Jesús habla de que irá a Jerusalén. Y Pedro, que ya se sentía con ganas de que podía opinar todo lo que fuera, le dice, Señor, que no te pase eso, ¿cómo crees? Jesús voltea y le dice algo que Pedro jamás anticipó. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. El proyecto más importante de la historia de la creación era la muerte del Salvador del mundo. Finally, Jesus tells him, If any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross and follow me. If you try to hang out to your life, you will lose it. But if you give up your life for, for my sake, you will save it. Es después de esto que Jesús dijo esas palabras que hemos estado repitiendo en este sermón. Y que quiero, si me permites, pedirte una sola cosa. I'm ask, te estoy pidiendo una sola cosa. I'm asking you only one thing. I need to remember the thesis of this sermon. Es recordar la tesis de este sermón. Y es esta. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tomar su cruz y seguirme. ¿Cuál es la iglesia verdadera? No, la iglesia verdadera no es la que no tiene instrumentos musicales y que canta a capela. La iglesia verdadera no es aquella que tiene hombres o mujeres específicos dirigiendo aquí al frente o que sigue ciertas doctrinas o ciertas normas. La iglesia verdadera es la que está llena de personas que están dispuestos a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Esa es la iglesia verdadera. Today, those words are not read in the same way Jesus intended. Today, to carry a cross is to suffer some random, unfortunate event or circumstance. Yes, comadre, my son is my cross. Oh, yeah, my job is the cross that I have to carry. Mi suegra. Mi suegra is my cross. Please forgive me for, for what I'm about to say, but when talking about your cross, Jesus was not talking about your mother-in-law. He was talking about the cornerstone of discipleship. Estas palabras ya no tienen sentido hoy en día. Originalmente Jesús, cuando originalmente Jesús las dijo, hoy llevar la cruz para mucha gente es un trabajo muy difícil. Ay, me tengo que levantar a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Esa es mi cruz. Ay, mi hijo que es bien respondón, no limpia su cuarto. Esa es mi cruz. Mi suegra, ah, oh, esa es mi cruz. Esa, perdóname que te lo diga el día de hoy, pero de eso no estaba hablando Jesús. Jesús estaba hablando del fundamento esencial del discipulado. Por eso dilo conmigo. Si quiero ser discípulo de Cristo, debo negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. Ahora tú. Si quiero ser discípulo de Cristo, debo negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. If I want to be a disciple of Christ, I must give up my own way, take up his cross and follow him. If I want to be a disciple of Christ, I must give up my own way, take up his cross and follow him. Is there a way that we can change the slide to, to something that is not Biruta Capulina? <laughs> we can, oh, okay. Something different, but not that different. Um, the, Apostle Pro, the Apostle Paul grasped the deep meaning of the cross, and he wrote, I want to know Christ and experience the mighty power that raised him from the death. I want to suffer with him, sharing his death. In Paul's mind, the cross was a lifestyle. But if, I wonder if Paul is inviting us to, be a, 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 to, to live a masochist Christ, Christian life 
Pablo comprendió claramente y por eso escribió, quiero conocer a Cristo y estoy por concluir, experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. La cruz es presentada por el apóstol Pablo como un estilo de vida. ¿Será que Pablo está invitándonos a una manera masoquista de vivir el cristianismo? The simple answer is no. Christianity is not an invitation to absurd, unnecessary suffering. There is enough suffering in the world. And it makes no sense that a loving God demand auto punishment from his children. What do we do with our suffering? It's what makes the difference. Christ was fulfilling God's will by suffering on the cross. La respuesta simple, iglesia, es no. El cristianismo no es una invitación a un sufrimiento absurdo y sin sentido. El, el Cristo de Iztapalapa, por ejemplo, escuchamos, o los frailes que se azotan a la espalda. El mundo ya, en el mundo ya hay suficiente sufrimiento como para que un Dios bueno demande de nosotros más sufrimiento. Por eso mi tesis, una vez más, es, si quiero ser discípulo de Cristo, debo negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. Si quiero ser discípulo de Cristo, debo negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. If I want to be a disciple of Christ, I must give up my own way, take up his cross and follow him. If I want to be a disciple of Christ, I must give up my own way, take up his cross and follow him. To live that like that is to live a cruciform life. Vivir así es, una, es vivir una vida cruciforme. Pero ¿cómo se ve? But how it looks? Very simple. And it's just one point. Amando a otros y negándote a ti mismo. Loving others and giving up yourself. Love, I'm going to say this. Love is not, is not our instinct, instinct. It's not our first reaction. Oh, we love. That, that is not our instinct. Actually, that's why the precarious, is that a word? Precarious, precario, precarious, uh, synaitic law, lead us to do things against our nature. Don't kill. Why? Because we are, with our tendency is to kill. Don't steal. Don't covet. Don't forget the Sabbath. Don't, 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 don't. Because our natural tendency is to do the opposite. Jesus tells us to, that the commandment, our commandment is to love. You're required to, and to follow a commandment regardless of whether you like it or not. Love is against our nature. Love is an authentic desire for the holistic well-being of other people. As Bell Hooks wrote, it is to extend oneself to enrich the spiritual and emotional being of others. To love is to fight against our nature. No estamos inclinados a amar, ¿cierto o no? No estamos inclinados a amar. Es no, no, no es nuestra tendencia. Por eso la precaria ley del monte, del monte Sinaí, no, la ley del monte es una canción, pero no es la ley del monte Sinaí, monte Sinaí, perdón, eh, nos guía a hacer cosas que no estamos inclinados a hacer por naturaleza. No mates, no robes, o sea, te tienen que decir eso, te lo tienen que decir porque no es tu naturaleza. Se nos dice que el mandamiento es amar, un mandamiento es algo que debes de hacer te guste o no, es un mandamiento, no hay opción y estamos mandados a amar porque el amor es el auténtico deseo del bienestar de otra persona, en palabras de Bell Hooks una escritora, filósofa, dice es extenderse a uno mismo, amar, es extenderse a uno mismo con el propósito de nutrir a otros de manera espiritual, el amor es una acción y es una decisión si quiero ser discípulo de Cristo debo negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo, si quiero ser discípulo de Cristo, debo negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. If I want to be a disciple of Christ, I must give up my own way, take up, my, take up his cross and follow him. If I want to be a disciple of Christ, I must give up my own. To be, this, to be a disciple is to forgive. Jesus said on the cross, Father, forgive them. They don't know what they are doing. Ser un discípulo es perdonar, porque los que te, perdonar a los que te rodean porque no saben lo que hacen. To be a disciple, Jesus was on the cross. To be a disciple is to guide others to paradise. Today, you will be with me in paradise. Ser su discípulo es guiar a otros al paraíso. To be a disciple is to, to, be a disciple is to take care of your own with love. He said from the cross, woman, there is your son. Ser un discípulo de Cristo es cuidar de los tuyos con amor y con dedicación. Ella, él dijo, mujer, he ahí tu hijo. 
To be a disciple is to feel free to express your doubts to God and be vulnerable. Jesus said, my God, my God, why have you forsaken me? Ser un discípulo es tener la vulnerabilidad, la transparencia y la sinceridad de expresar tus dudas y ser transparente con Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? To be a disciple is to fulfill God's will. Jesus said, it is finished. Ser un discípulo es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios aún hasta la muerte. Jesús dijo, todo está cumplido o consumado es. Si quiero ser discípulo de Cristo, debo negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. ¿Lo puedes decir por una última vez? Si quiero ser discípulo de Cristo, debo negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. If I want to be a disciple of Christ, I must give up my own way, take up his cross and follow him. One last time. If, you want, if I want to be a disciple of Christ, I must give up my own way, take up his cross and follow him. Let's pray.